আমাগো দেশেও তো ইসলামিয়াত ইসলাম কায়েম আছে জোরে বলেন আছে না আছে নাকি আছে কোন জায়গায় কাগজে কলমে আছে রাষ্ট্রীয় ধর্মের নাম ইসলাম কিন্তু রাষ্ট্রের সংবিধানের কোথাও আল্লাহর ইসলামের একটা বিধান দেওয়া নাই আর একবার বলেন ঠিক কি না তাহলে উপরে নাম রাখা হলো রাষ্ট্রীয় ধর্মের নাম ইসলাম আর রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের সব আইন পাশ করে সব অনইসলামিক সুদ মদ জিনা ব্যবিচার প্রতারণা জালিয়াতি তাইলে প্রকারন্তে আল্লাহর ইসলামের সঙ্গে একটা ধোকা ফাঁকি করা হলো না আল্লাহর ইসলামের সঙ্গে একটা প্রতারণা করা হলো না আরে বাবা ইসলাম যদি নাই মানবা তাইলে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম দেওয়ার দরকারটা কি ठीकना ধরে বলেন ঠিক কিনা পারবো না ছাড়বো না মধ্যখান থেকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের নাম ইসলাম রেখে দিয়েছে এটা যে একটা বাটফারি এটা আমরা বুঝে ফেলাইছি ধরে বলেন ঠিক কিনা বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ঐতিহ্যবাহী চাপাইনবাবুগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ থানার চর দাদন চক জামে মসজিদের উদ্যোগে দু হাজার সতেরো সালের আঠারো উনিশ ও বিশ অক্টোবর তিন দিনব্যাপী অষ্টম বার্ষিক ঐতিহাসিক তফসিরুল কোরআন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় উক্ত মাহফিলের শেষ দিন প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ তাফসির পেশ করেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রখ্যাত মুফাসির কোরআন বাংলাদেশ জাতীয় মুফাসির পরিষদের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি হজরত মাওলানা নাসির ইকবাল বিন সাফি ঢাকা ভিডিও পরিচালনা সম্পাদনা ও প্রযোজনা আলী আহমদ আকন্দ ধারা বর্ণনাই আমি অ্যাডভোকেট আজহারুল ইসলাম রনি পরিবেশনাই তাহজিব সেন্টার রাজশাহী আপনারা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي على ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقبرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 
لإلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي وآمنهم من خوف صدقت يا رب العالمين وقال الله تعالى إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جكر كوري لا إله جور لا إله أرو جور لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتو تزبيب لجوان كل سبحان الله والحمد لله لا إله جور جور سبحان الله والحمد لله أرجو سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنسيحة أو قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله باك الدربار الشكر غجار هتشي جمهان تبارك تالا دادون چوك تفسير القرآن محفيل أسكر شماطن دي برشي हजार हजार तौहिदी नारी एवं पुरुष के अल्लाह कुरान थे के मधुपान करे निजेर जीवन टके मुमीनेर जीवन बनाबार जन्नो निजेर जीवन टके मुसलमानेर जीवन बनाबार जन्नो निबो निजेर जीवन टके अल्लाह जन्नतेर उपजुक्त करे ने बार जन्नो जन्नतेर पोथेर एक मत्र दोरील ये कुरान के शुनार जन्नो कुरान इर महफिले जिन्ह बुलार अमीन अमदर के कबूल मंजूर कर चेन वो इमाबुदे दरबारे शुक्र गुजार हुए कुल जाओ जार करे अमरा शुक्रिया दाई करे पुर्ची अल्हम्दुलिल्लाह 
আরো জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ দুই হাত জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর দরুদার সালাম পাঠ করছি নবী পাকের প্রতি যার সানে আল্লাহ এবং ফেরেস্তারা দরুদার সালাম পড়েন আমরা জবান খুলে দেই প্রত্যেককেই পড়ি সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম আমরা এমন একটি সময় বাংলাদেশের জমিনে আল্লাহর কোরআন শুনতে বসেছি যে সময়ে আল্লাহর কোরআনের প্রতি ইমান আনার কারণে মায়ানমারের বুকে নির্বিচারে মুসলমানদেরকে নিধন করা হচ্ছে নারীদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে যুবকদেরকে হত্যা করা হচ্ছে বৃদ্ধদেরকে গুলি করে মেরে ফেলা হচ্ছে আর যুবতীদেরকে ধর্ষণ করে গাছে গাছে টাঙিয়ে রাখা হচ্ছে শিশুদের বুকে গলায় পড়া দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে ওদের একটি মাত্র অপরাধ যে ওরা মুসলমান আর একবার বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা মায়ানমারের ওই নিপীড়িত নির্যাতিত নিষ্পেষিত মজলুম জনতার প্রতি দোয়া রেখে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন তাদের দেশকে আবার তাদের জন্য ফিরিয়ে দেন যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে যেন হায়াত দাস দারাজ করেন এই দোয়া করেই আমরা আলোচনায় শুরু করতে চাই জোরে বলেন ঠিক কিনা আমি আপনাদের মাঝে আজকে যেই সুরাটি তেলাবাদ করেছি এটা তিরিশ পাড়ার সোরা সুরাটি হল জোরে বলেন কোন সুরা করাইশ জোরে বলেন সুরাটির নাম কি করাইশ একটি হাদিস পাঠ করেছি যেই হাদিসে ছোট্ট একটি বাক্যের মধ্যে একটি হাদিস সমাপ্ত করা হয়েছে সেটা হলো পৃথিবীতে আল্লাহর ইসলাম এসেছেই মানুষের কল্যাণের জন্য সে কল্যাণের সংজ্ঞা কি সে কল্যাণের কথাটা কি সে ইসলাম আসলেই যে কি কল্যাণ দিয়েছে আর যে কল্যাণের বাণী বিশ্বনবী নিয়ে এসেছে আর আমরা সেই কল্যাণ পাচ্ছি না কেন আমাদের কল্যাণ পাবার পথে বাধা কে এ বিষয়টি আলোচনা করা হবে আজকের তফসিরে ইনসা আল্লাহ যে সুরাটি তেলাওয়াত করেছি সুরাটির নাম কোরাইশ জোরে বলেন সুরাটির নাম কি আমার নবীর বংশের নাম কি আরো জোরে বলেন আমার নবীর বাবার বংশের নাম কি দাদার বংশের নাম কি কোরাইশ এই কুরাইশদের উপরে সরাসরি কুরাইশ বংশের মানুষদের উপরে আল্লাহ রাবুল আলমিন নাম উল্লেখ করে কেন এই সুরাটি নাজিল করলেন এর ভেতরে অর্থ কি আছে এর ভেতরে তাফসির কি আছে এর ভিতরে শিক্ষা কি আছে এর ভেতর থেকে আমাদের করণীয় কি আছে বর্জনীয় কি আছে এটা যদি আমরা বুঝে নিতে পারি তাইলে অন্তত ওই একটা সুরার তাফসির আমরা আজকে শিখে যাব জোরে বলেন সুহান কোরআনের যতগুলো সুরা রয়েছে কয়টা সুরা আছে একশো চোদ্দটা সুরার মধ্যে ছোট্ট একটি সুরার তাফসির যদি আপনি জেনে যান তাইলে এক সুরার আলেম আপনি হয়ে গেলেন আর একবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ অতএব এই তাফসির তাফসির আকারেই যেন আমরা কথাগুলো বুঝে নিতে পারি তাইলে আমাদের ইমানটা মজবুত হয়ে যাবে কুরাইশ বংশে জন্ম নিয়েও কুরাইশদের হাতে আল্লাহ নবী নির্যাতিত হয়েছে জোরে বলেন ঠিক কিনা আবার আট বছর পরে আবার মক্কা বিজয় করে আমার নবী কুরাইশ বংশের ওই কাবা শরীফের আঙিনে আবার দখল করছে আর একবার বলেন সোহান আজকেও বাংলাদেশের জমিনে ওপারে যখন চলছে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন নিষ্পেষণ আমাদের বাংলার জমিনেও কিন্তু নানান কায়দায় মুসলমানদের যারা কোরআনের কথা বলে কোরআন সরে কোরআন বলে কোরআন ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করতে চায় তাদের উপরে উৎসলে বলে কৌশলে কিন্তু নির্যাতন কম হচ্ছে না আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ নবীর একজন সাহাবাও কোন নির্যাতন কোন নিষ্পেষণ কোন অত্যাচার কোন নির্যাতন কে ভয় পাই নাই জীবন দেওয়ার প্রয়োজন হলে দিয়েছে জেল খাটার প্রয়োজন হলে খেতেছে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হলে রক্ত দিয়েছে ঘর বাড়ি সরার প্রয়োজন হলে ঘর ছেড়েছে কিন্তু আল্লাহর ইসলামকে বন জমিনে প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত
পর্যন্ত তারা স্তব্ধ হয় নাই তিগাসকের কোরআনের মাহফিলে যারা বসে রয়েছেন এবং নাল জমিনে কোরআন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাল জুলুম হুলিয়া যত হোক না কেন মুসলমান যারা তারা বসে থাকবে না থাকবে না থাকবে না জোরাবা থাকবে না हाजिर कथा गो आपके बुजते सुराटार नाम की वंश सब चाहते बड़ वंश নাকি সৈয়দ বংশ শেখ বংশ এইগুলো সব চাইতে বড় বংশ ধরে বলেন বংশ কোনটা বড় আমার নবীকে কি আল্লাহ ছোট বংশে পাঠাইছে না বড় বংশে কোরাইশ হল সেই লোকগুলো যাদের আঙিনার উপরে আল্লাহর কাবা প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কাবা ঘর দিয়েছেন যেই জমিনে गोटा पृथ्वी का जोरे जोरे लुटपाट कर एक मात्र क्या आल्ला नबी कर हुकुमे से मात्र कथा जहेलिया जुगे बसे जहेलिया मध्य बसे जहेलिया बागने बसे जहेलिया अंधकार मध्य बसे তোমরা যারা সফলতার স্বপ্ন দেখো ও আরবের কুরাই সেরা তোমরা যারা মনে করো জিনা যদি বন্ধ হইতে ভালো হতো তোমরা যারা মনে করো চুরি যদি বন্ধ হইত তাহলে ভালো হতো তোমরা যারা মনে করো নারী ধর্ষণ যদি বন্ধ হইত তাইলে ভালো হতো তোমরা যারা মনে করো সুদ যদি বন্ধ হইত তাইলে ভালো হতো তোমরা যারা মনে করো মদ যদি বন্ধ হইত তাইলে ভালো হতো তোমরা যারা মনে করো ডাকাতি যদি বন্ধ হইত তাইলে ভালো হতো তোমরা যদি মনে করো ঘুষ দুর্নীতি বন্ধ হইলে ভালো হতো কারণ এগুলোর নিষ্পেষণে নির্যাতনে এই কুরাইশ নেতাগুলো এগুলো করে আবুল আহাব আবু সুফিয়া নদবার সাহিবা মুবিরা এরা কুরাইশের লোক এরা কুরাইশদের নেতৃত্বে सुबह जहेलियात के बंद कर देवारियात नहीं आसलो आल्ला नबी और एक बार बोलें ठीक है देशे तो इसलमियात इसलम कायम आरोप आसेना कि आगे कागजे कलमे आसे राष्ट्रीय धर्म नाम इसलम क्योंकि राष्ट्र संविधान कथाओ आल्ला इसलम एक विधान देवा नाई और बार बोलें ठीक है नाम रखा हलो राष्ट्रीय धर्म नाम इसलम और राष्ट्र दायित्वशील सब आईन पास कर सब अनिसलमिक सूद मद जीना व्यविचार प्रतारणा जालियाती तैली प्रकारंत आल्ला इसलाम संगे एक धोखा फाँकी हलो ना আল্লাহর ইসলামের সঙ্গে একটা প্রতারণা করা হলো না আরে বাবা ইসলাম যদি নাই মানবা তাইলে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম দেওয়ার দরকারটা কি 
আর যদি রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম দিয়েই থাকো মেনেই থাকো তাইলে রাষ্ট্রীয় সংবিধানটা ইসলামের আলোকে সাজাইতে হবে হয় রাষ্ট্রীয় ধর্মের আলোকে ইসলামটাকে রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রটাকে ইসলাম ধর্মের আলোকে সাজাইতে হবে আর যদি তুমি না পারো তাইলে যারা ইসলাম জানে তাদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে বলে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু আমি পারবো না আমি সারবো না ধরে বলেন ঠিক কিনা পারবো না সারবো না মধ্যখান থেকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের নাম ইসলাম রেখে দিয়েছে এটা যে একটা বাটফারি এটা আমরা বুঝে ফেলাইছি ধরে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবীর বাপ দাদা নবীর চাচা আবুল আহাব কুরাইশের বড় নেতা আল্লাহর নবীর কপালের সর্বপ্রথম সেই পাথর মারল শান্তি আর কল্যাণ আর নাই আর ইনসাফের কথা নবী যখন বলল সর্বপ্রথম আপন চাষা নবীর কপালে পাথর মেরে মারতে গেল কিন্তু ওই মারাতে নবী আহত হইলেন কিন্তু কালমা সারলেন না জোরে জোরে বলেন সুহান আল্লাহ রাষ্ট্রের ধর্মে লেখা রয়েছে সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম কিন্তু এই রাষ্ট্রে যারা ইসলামের কথা বলে তাদের উপর অত্যাচার হয় खूब खेदमत कर खूब खेल करें सानजुल बोलते आल्लर कबार खूब खेदमत कर कुरशर लोक गो कबा टा कार जोरे बोलें কথাগুলো বুঝতে হবে আপনাকে আমি তাফসির করছি খেয়াল করেন কাবাটা কার এই আল্লাহর কাবার খেদমত করে কি জন্য এই কাবা ঘর যে আল্লাহর এইটা কুরাইশের লোকেরা জানে কি জানে না আরো জোরে বলেন জানে কি জানে না এই কাবার কারণেই তাদের সম্মান তাদের মর্যাদা তাদের সব কিছু এই কাবার কারণে কারণ কাবাটা আল্লাহর ঘর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ কাবার কাছে আসে ইবাদত করার জন্য আর একবার বলেন সুহান আল্লাহ কারণ কাবাই ইবাদত করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয় ডাইরেক্ট আর একবার বলেন কিভাবে সম্পর্ক হয় আরো জোরে বলেন যদি কোনো বান্দা জীবনের সব গুণা মাফ করতে চাই তাইলে হস করার জন্য কোথায় যায় আরো জোরে বলেন কারণ হলো তাফসিরের মধ্যে বর্ণনা রয়েছে আল্লাহর কাবা ঘরের সরাসরি উপরে স্নানের উপরে যেই মসজিদটা রয়েছে এটা হলো ফেরেস্তাদের মসজিদ এই মসজিদের নাম হলো বাইতুল মামুর জোরে জোরে বলেন সুহান আল্লাহ বাইতুল মামুর থেকে সরাসরি যদি আরো উপরে চলে যান আল্লাহর আর সমহল্লার আগে সরাসরি যদি আবার উপরের দিকে চলে যান তাইলে আছে সিদ্রাতুল মুন্তাহা ফেরেস তারা ওর বেশি যাইতে পারে না সিদ্রাতুল মুন্তাহা থেকে যদি সোজাসুজি আরো উপরে চলে যান সেখানে রয়েছে আল্লাহর আরো জোরে বলো মনার হাবা আল্লাহর আরশ থেকে একটা পাথর যদি ছেড়ে দেওয়া যায় ওই পাথরটা নিচে গিয়া পড়বে সিদ্রাতুল মুন্তাহাই সিদ্রাতুল মুন্তাহা থেকে পাথরটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় ওই পাথরটা গিয়া পড়বে বাইতুল মামুরে সপ্তম আসমানে বাইতুল মামুর থেকে পাথরটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে ওই পাথরটা পৃথিবীর মধ্য খান ওই কাবা শরীফের মাথায় এসে পড়বে জোরে জোরে বলেন সুহান আল্লাহ তাইলে পৃথিবীর মাঝখান হলো কাবা আর একবার বলেন পৃথিবীর মাঝখান কোনটা আরো জোরে বলেন আপনি বলুন দেখি আল্লাহ নবী আখেরি নবী আর কোরআনকে আল্লাহ কাবা ঘরের কাছে কেন পাঠাইলেন কাবার কাছে কেন নবীর জন্ম দিলেন কাবার কাছে কুরাইশদের বংশে নবীকে কেন জন্ম দিলেন কারণ পৃথিবীর মাঝখান হইল কাবা আপনি বলুন একটা ঘরে যদি সমানভাবে চতুর্দিকে সমানভাবে যদি সব জায়গায় আলো দিতে চান তাইলে ওই আলোটা ঘরের মাঝখানে দেওয়া দরকার না এক পাশে দেওয়া দরকার আরো জোরে বলেন একটা ঘরের যদি চতুর্দিকে সমানভাবে যদি সুন্দর করে আলো ছড়িয়ে দিতে চান তাহলে ওই বাল্বটা ওই আলোটা আপনাকে ঘরের মাঝখানে রাখা লাগবে জোরে বলেন ঠিক কি না অনেক ব্যক্তি বলে নবী কেন বাংলাদেশে জন্মাইল না বাংলাদেশ হলো পৃথিবীর একটা প্রান্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের চাইতে বেশি বুদ্ধি আপনার মাথায় নাই আমার আল্লাহ জানে কাবা হলো পৃথিবীর মাঝখান এটাকে বলা হয় উম্মুল করা পৃথিবীর প্রথম যেই মাটিটা আল্লাহ পাঠ সৃষ্টি করেছেন পানির থেকে এইটাই হলো কাবা শরীফের মাটি জোরে জোরে বলেন সুহান আল্লাহ 
কার ঘোষণা জোর সে বলেন আর হজুরি জোর হলো না আর একবার সবাই বলেন সেই কাবা শরীফের চতুর্দিকে যেই বসতিটা আল্লাহ পাক বানিয়েছে সেই বসতি হজরতে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের বসতি ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম যে কাবা তৈরি করলেন ইসমাইল আলী সাহাতামের যারা বংশধর ইব্রাহিম আলাই সাহাতামের বংশধর যারা এই লোকগুলো কাবার চতুর্পাশে যারা আছে এদেরকে কোরাইস বলা হয় যদি বলেন কি বলা হয় সেই কোরাইস বংশে আমার নবীকে জন্ম দিলেন জোরে জোরে বলেন সুবাহন আল্লাহ मन कर कारण तुम्हारा सम्मानित कबार कारण तुम्हारा विश्व जुड़े तुम्हारे सुनम कबार कारण তোমাদের পেটের ক্ষুধার জন্য অন্য কিছু করা লাগে না যারা আসে হাদিয়া তো ফাজা দেয় তাই দিয়েই তোমাদের পেট চলে যায় তোমরা সম্মানিত পৃথিবীর কোন মরুভূমির মধ্যেও যদি তোমরা যাও ডাকাতে যদি ধরে তোমরা যদি পরিচয় দাও কুরাই সেরা তারা যদি বলে আমরা কাবা ঘরের পাশের মানুষ কাবার সম্মানের কারণে ডাকাত তাদের সালাম দিয়ে ছেড়ে দেয় জোরে জোরে বলেন সুহান আল্লাহ সম্মানটা কাবার কারণে জোরে বলেন কিসের কারণে कारण गोटा दुनिया व्यापी तुम्हारा मर्यादा बार एत सम्मानित से कबार रब पाठिए विधान ओ कबार रब इबादत करा तुम्हारे दायित्व कबार বদলাই তোমরা সম্মান পাবা পেটের ক্ষুদা নিবারণের সবায়োজন পাবা কাবার কারণে গোটা পৃথিবী ব্যাপী তোমরা সম্মানিত হবা কিন্তু কাবার মালিককে মানবা না আসলে এটা তো সম্পূর্ণ অবিচার এইটা হলো যদি তুমি কাবার কারণেই সম্মানিত হয়ে থাকো ও মক্কার কুরাইসেরা তাইলে কাবার যিনি মালিক তাকে তোমার মানা লাগবে জোরে জোরে বলেন ঠিক কি না কাবার মালিকের নাম জোরে বলেন আরো জোরে বলেন আর একবার বলেন কাবার মালিকের নাম আল্লাহ আর নবী এসে বললেন আমি হইলাম সে আল্লাহর নবী আল্লাহ তোমাদের শান্তির জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন সবই সুদের পরিবর্তে আল্লাহ জাকাত দিয়েছেন মূর্তি পূজার পরিবর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদের জন্য নামাজের আয়োজন করেছেন মদ খাওয়ার পরিবর্তে মধু খাওয়ার আয়োজন করেছেন নুচ্চামি গুন্ডামি করার পরিবর্তে বিবাহ করে সংসার করার ব্যবস্থাপনা দিয়েছেন চুরি টাকাতির পরিবর্তে মানুষকে দান সৎকা করে মানুষের কল্যাণ করার জন্য বিধান দিয়েছেন এমন করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দেওয়া বিধান তোমাদের জন্য এসে গেছে ও মক্কার কুরাই সেরা আবু জাহেলের তৈরি করা আইন আবুল আহমের তৈরি করা আইন ইহুদিত্বের তৈরি করা আইন খ্রিস্টানদের তৈরি করা আইন মুশ্রিকদের তৈরি করা আইন এগুলো দিয়ে জাহেলিয়াতের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছো অতএব মক্কার কুরাই সেরা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সফলতার জন্য একটি মাত্র দিন তোমাদের কাছে खूब भलोन दुनिया दुकानदारी कर नाम दुकानदार ठीक ना बेठी थी दुनिया जरा जमी जर जमी आदेश बोला जमीदार এই দুনিয়ার মধ্যে যাদের ইমান আছে আল্লাহর প্রতি কোরআনের প্রতি তারা হলো ইমানদার এই দুনিয়ায় যারা আল্লাহর দেওয়া ইসলাম মানে তাদের নাম হলো মুসলমান জোরে জোরে বলেন ঠিক কি না খুব খেয়াল করতে হবে আল্লাহ রাবিনের নবী কুরাইশ নেতাদেরকে জানিয়ে দিলেন ও কুরাইশের নেতারা তোমরা যে মদের লাইসেন্স দেওয়ার মদ খাও খাওয়াও দেশের মানুষের জন্য এটা ভালো না খারাপ ওরা বলে খারাপ তাইলে এটা কেন করো এটা বন্ধ করো আল্লাহ কোরআনে এ ব্যাপারে বিধান দিয়েছে ও মক্কার কোরাইসেরা তোমরা যে সুদের কারবার করো লাইসেন্স দাও নিজে খাও অন্যকে খাওয়াও সুদের কষাঘাতে মানুষ বড় বিপদের মধ্যে মানুষকে পাপের পথে নিয়ে যাচ্ছ আল্লাহ তার পরিবর্তে জাকাতের বিধান দিয়েছে বলো সুদ ভালো না খারাপ ওরা বলে খারাপ তাহলে এটা বন্ধ করে তোমরা জাকাত শুরু করো তোমরা যে নিজের হাতে পুতুল তৈরি করে ঠাকুর দেবতার পূজা করতে 
दूरे सर इसलम दूरे सर नबीर संगे दुश्मन आरम्भ कर दे दुश्मन कारण आल्ला नबी पदे पदे मार खाई इहुदी षड़ और ख्रीटान षड़े कारण चित कारण इहुदी परामर्श मत गोपने तक मुसलमान भर ओहूर मैदान एक हजार मुसलमान मध्य थे इहुदी षड़ कारण तीन शत मुसलमान षड़ आज पर्त पृथ्वी ते मुसलमान जेखने मार खाने इहुदी और ख्रीटान षड़ आई मार्तर आपके कथा गो बुझे शुरू कथा भूमिका अपन के विषय हल्का टाच दिए जा खूब खेल करते हैं देखो मायानमारुसलमान मूल कारण हल ब्रिटिशरा जो शासन करत ओ देशा ता चले जासलमान नागरिकत बिल कर मुसलमान की मुसलमान नागरिक आदम सुमार खतार परवर्ती जमीन आरकान मुसलमान जान निर्तित है बौद्धरा जरा हिंदूरा ता जान मुसलमान के देश नागरिक ही मन ना करवस्था ता कर नजबिल्ला आज के बांगेर जज कोर्टे हाईकोर्टे सुप्रीम कोर्टे सब जगह इहुदी ख्रीटान आईन द्वारा विचार हो तारा जख चले जाए अठारोश पैंसठ ख्रीटब्दे मिस्टर लर्ड मेकुले जो पैनल कोर्ट तैरी तो मुसलमान ऊपर साफाए थे गेसे बांगलेशे देशा हलो मुसलमान कंतु आईन चलो जान ख्रीटान मुसलमान रा जत ही चेष्टा करूक वो आईन जान और पाल्टे ना पड़े इटार जो जान दे माल दे जेल खाटे जीवन देवे फाँसी हो तरपरतन जान क्यों ना कर आईन बनइया आईन सेट आप करटार जो वेतनभुक्त दालाल फिट कर आज के बंगलार जमीन इसलाम बिरोधिता कर बुके अपनी ख्याल कर ले देखते बड़ो बड़ो नेतारा इहुदी मेरे विते ख्रीटान मेरे विते हिंदू मेरे विते अर्थात विवाह बंधने आबद्ध हो तर आदर्श के मन प्राणे ग्रहण कर मुसलमान बच्चा इसलम के बर्जन कर इसलम कथा जरा बोले तर अत्याचार करते क्षेत्र कुरइ लोकर साथ बार बोले नाउजुल्ला
আবরাহার বাদশা যে কাবা ঘর ভাঙতে এসেছিল আল্লাহ নবী জানলেন না পরবর্তীতে আল্লাহ নবী যখন যাচাই করলেন যে আবরাহার বাদশা কেন সেই ইয়ামেনের সানা নগরী থেকে হস্তি বাহিনী নিয়া কেন আসবে মক্কা নগরীতে কাবা ঘর ভাঙার জন্য খোঁজ নিয়ে দেখা গেল আবু জাহেল গোপনে ওই আবরাহা বাদশার বোনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে জোরে বলে ডাউ জমি गोपने तर संगे जो विवाह बंधने आब्ध हो डेके एने मक्कार बुके आल्लर कबा से भेगे दाओ और एक बार बोलें शिक्षा ग्रहण कर ले तुम बुझे पर कारण कुरान नाम हल नूर खान सुबह नूर मान जोरे बोलें আলো যখন এসে যায় অন্ধকার আর থাকে না আল্লাহ কোরআন বর্ণনা করতেছেন যাদের মুখস্থ আছে পড়েন শীতের দিনে গ্রীষ্মের দিনে যেহেতু মক্কার কুরাইশ লোকগুলো মরুভূমির মধ্য দিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তারা টাকা কামায়ের জন্য তারা ব্যবসা বাণিজ্যের কাফেলা নিয়ে যায় শীতের কালে গ্রীষ্মের কালে মরুভূমির মধ্যে ডাকাতের দল তাদেরকে স্পর্শ করে না সরু ডাকাত তাদেরকে ধরে না আপামার জন্য সাধারণ গোটা দুনিয়ার সবাই তাদেরকে সম্মান করে গো একটি মাত্র কারণ তারা আল্লাহর কাবার ঘরের পাশে থাকে জোরে জোরে বলেন তোমরা যদি এই কালমা পড়ে নিতে পারো তোমরা দুনিয়ায় সফল হবে আখেরাতে মুক্ত হয়ে যাবে তোমাদের জীবনের সব গুণাগুলো মাফ করে দেবে কারণ এই কাবার আল্লাপূর্ণ কথা বললেন ওই কাবার মালিক যে রব অতএব তোমাদের দায়িত্ব হলো রবের পক্ষ থেকে ঘোষণা ফালিয়া ওই অবের পক্ষ থেকে ঘোষণা এসেছে যে এই কাবা ঘরের কারণে তোমাদের সম্মান ওই কাবা ঘরের রব যিনি সেই রবের ইবাদত করো অন্য কারোর গোলামি কইর না এজন্য আমরা যারা নামাজ আদায় করি আমরা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে রব মেনে নেই জোরে বলেন ঠিক কিনা আমরা কি পড়ি আলহামদুলিল্লাহ সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আমাদের রবকে আমরা মানুষ আমাদের রবকে আমরা বলি কুল্লাহ বলো মানুষের রব যিনি তার কাছে আমি সাহায্য চাই জোরে বলেন মারা আমাদের মালিক আছে মালিকের নাম হলো মালিক আল্লাহ হলো আমাদের মালিক আমাদের ইলাহ আছে আমাদের ইলাহ নাম হলো আল্লাহ জোরে জোরে বলেন আমাদের ইলাহার নাম কি দুহাত তুলে বলেন নাম কি আরো জোরে বলেন নাম কি 
খুব ভালো করে শোনেন আল্লাহকে যারা রব মানবে আর ওই রবের ইবাদত যারা করবে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন তাদের জীবনের উপরে মাফ করে দিয়ে ফেরেশতা দিয়ে কবরে হাসরে সাহায্য দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিবে এটা আল্লাহর ওয়াদা যেন বলেন মারহাবা এজন্য আজকের কোরআনের মাহফিলে যত হাজার তো হিজন তাহাজির হয়েছেন গোটা দুনিয়ার ভিতরে কে কি বললো আমি লিখ কি বললো বিএনপি কি বললো চরমুনে কি বললো আর তো কি বললো জাতীয় পার্টি কি বললো কে কি বললো এত কথা আমি বুঝি না আমি আল্লাহকে রব মেনেছি এই আল্লাহর বিধান ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্রে মানব বাস্তবায়নের চেষ্টা করব জীবন চলে গেল ইসলাম ছাড়বো না কে কে রাজি আছেন দুই হাত তুমি আল্লাহকে দেখা আপনাদের তকবিরের স্পিরিট আমার পছন্দ হয় নাই এমন একটা তকবির দেন যাতে অন্তত শয়তান গুলো ফারাক্কার বাদ পার হয়ে পারে চলে যায় রাজি আছেন জোর রাজি আছেন এমন একটা তকবির লাগান যেন শয়তান বর্ডার পার হয়ে যায় তকবির দেন নারায়ে যেখানে কোরআন নাই যেখানে बादशाह एस पर सुराते ही अल्लाह पाक जान दिल नबीजी कुरशर लोक गो सब सी आमी रब এই কাবার মালিক যে আমি ওরা তার প্রমাণ জোরে খান সুভান আল্লাহ কারণ আব্রাহার বাদশা যখন হস্তি বাহিনী নিয়ে আইল রে আল্লাহর কাবা ভাঙা ভাঙ্গার জন্য কুরাইশের লোকগুলো বাড়ি ছেড়ে পাহাড়ের উপরে আশ্রয় নিল ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কাবার মালিক কি খেলা খেলে জোরে কারবার হবা কাবার মালিক কি খেলা খেলেছে ওই কুরাইশের লোকগুলো কিন্তু পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে জোরে জোরে বলেন সুহান আল্লাহ আব্রাহার বাদশাকে আবু জাহেল্লা হস্তি বাহিনী সহ আল্লাহর কাবা ধ্বংসের জন্য ডেকে নিয়ে এসেছিল তাফসিদে বর্ণনা রয়েছে আল্লাহর নবী তখন দুনিয়াতে আসেন নাই আল্লাহর নবীর বয়স তখন দুনিয়াতে শুরু হয় নাই মায়ের পেটে আছেন তিনি পঞ্চাশ দিন পরে মায়ের গর্ভ থেকে তিনি দুনিয়াতে আসবেন নবীর জন্মের পঞ্চাশ দিন আগেই এই ঘটনা ঘটিয়েছিল আব্রাহার বাদশাহ কিন্তু আব্রাহার বাদশাহ যত বড় ক্ষমতাধর হোক আব্রাহার বাদশাহর মনের আশা পূরণ হয় নাই যিনি কাবার মালিক তিনি আল্লাহর কাবাকে রক্ষা করেন पहाड़े ग्रय निल आल्ला कबा के एका फेले चले गल प्रोटेक्शन प्रतिहत करलो ना आल्ला नबीर दादा আব্দুল মুত্তালিফ যিনি আল্লাহর কাবার একজন খাদেম ছিলেন উনি আব্রাহার বাদশাহর সামনে চলে গেলেন তাফসিরে এতকানের হাসিয়ার মধ্যে বর্ণনা রয়েছে আব্রাহার বাদশাহর সামনে গিয়ে ডাকতে লাগলেন ওই আব্রাহার বাদশাহ তুমি কোথায় আব্রাহার বাদশাহ তাবু থেকে বেরিয়ে এসেছে কে তুমি বলে আমি কাবার খাদেম আব্দুল মুত্তালিফ বলে ও তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইতে আসছো বলে না 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 তোমার লোকগুলো আমার উট দুম্বাগুলো চুরি করে নিয়ে এসেছে ওইগুলো ফেরত নেওয়ার জন্য এসেছি বলে বেটা পাগল হয়ে उद्बोधन कर ওই বেটা আমার কাবা ভাঙবে আর ওই নিজের হাতে তৈরি করা কাবা চালু করবে এটা এই আশা নিয়েও আমার কাবা ভাঙার জন্য আসছে আমি ওদের সঙ্গে কি খেলা খেললাম তুমি দুনিয়ায় ছিলে না গো নবী তোমার বাবা সাসা দাদা ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের উপরে দেখেছে জোরে জোরে বলেন আমার হাবা ঘটনাটা কি আপনারা পুরাপুরি শুনবেন 
সত্যি শুনবেন কে কে শুনবেন হাত ধরেন हाथिर क्षमता बेसिना क्षमता बस मान जनगण के पाम दिया फुल पक्षे रखार जो मिथ्या कथा कहार बोलें ठीक आसल क्षमत मालिक के আহসানুমাল <laughs> সব ক্ষমতার মালিক এ আল্লাহর সঙ্গে যে দেবে পাল্লা আল্লাহ আগে হোক আর পরে হোক সাইজ করবে তার কাল্লা জোরে বলেন সুহান আল্লাহ সেই ক্ষমতা আমার আল্লাহর আছে না নাই কথা কয় না गोटा दुनिया को मानुष और कबा इबादत करते हेफाजत कर मानुष्य रबर नाम की मानुष के हेफाजत कर अपनारा सबाई पढ़े সবাইবার্লাহ আকবর আমি হস্তি বাহিনীর উপরে আমি পাখি দিয়া 
পোস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করলাম সমস্ত হস্তি বাহিনী গুলো গোগাসির মতো বালুর সঙ্গে মিটে চলে গেল আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুনিপুন হিসাব করে এই কাজটা করলাম গোটা দুনিয়ার কোন মানুষ এটা ঠেকাবার ক্ষমতা রাখে না আকাশের বৃষ্টি যেমন কোন দুনিয়ার মানুষ ঠেকাইতে পারে না রে পারে না আবাবিল পাখি ঠোঁটের মধ্যে একটা দুই হাতের মধ্যে দুইটা এই তিনটা বস্তু যখন এক জায়গায় করে এক একটা হাতির উপরে ফেলল আজকের বিজ্ঞান ওই এলাকার মাটি পরীক্ষা করে বলতেছে এক একটা পাখি ইলেকট্রন প্লোটনার নিউট্রন এই তিনটি অ্যাটমিক পাওয়ার নিয়ে এসেছিল একটা মসুরের ডালের মতো ছোট্ট ছোট্ট তিনটি দানা যখন হাতির পিঠে ছেড়ে দিয়েছে হাতিটা টুকরা টুকরা হয়ে এমন অবস্থা হয়েছে একেবারে গরুর পায়খানার মতো গোঘাসি হয়ে গেছে জোরে জোরে বলেন সে আল্লাহ বাংলাদেশে আছে জোরছে বলেন আরো জোরে বলেন আজকের বিজ্ঞান বলতেছে সর্বনাশ আল্লাহ কত বড় হিসাবি লক্ষ অধিক সত্তর হাজার হাতিকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিল আব্রাহার লক্ষ লক্ষ মানুষ বাহিনীকে ধ্বংস করে দিল কিন্তু কুরাইশের যে লোকগুলো পাশেই পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতেছিল রে একটা কুরাইশের গায়ে একটা পাথর লাগলো না সবার আল্লাহ বলবেন না যারা দূরে দাঁড়িয়ে দেখতেছে তাদের একজনের গায়ে পাখি একটা পাথর ফেলাই নাই অথচ সত্তর হাজার হস্তি বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল আবরাহার বাহিনীর লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেল আবরাহা বাদশা সূর্য কবর হয়ে গেল অথচ পাশের পাহাড়ে দাঁড়ায় রয়েছে এই কুরাইশদের একটা লোকের গায়ে লাগলো না একটা লোক আহত হলো না একটা লোক নিহত হলো না আমার আল্লাহ কত বড় হিসাবি কত বড় রব কত বড় ক্ষমতাবান এর উপরে আর কিছু হইতে পারে না আরেকবার বলেন ঠেকে না তাহলে যে আল্লাহ আব্রাহার বাদশার মতো পাপি এবং তার সৈন্য আর হস্তি বাহিনীকে মেরে দিল পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুরাইশদের গায়ে একটা পাথরের আঘাত লাগলো না কেমতের কঠিন ময়দানে সমস্ত কাহাতদেরকে আল্লাহ পাকড়াও করবে কেমতের যার নামের শাস্তি তাদেরকে অ্যাটাক করবে কিন্তু কোনো মমিনের গায়ে আঘাত লাগবে জোরে বলেন সোহান আল্লাহ যে আল্লাহ আবরাহার হস্তি বাহিনী ধ্বংসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কুরাইশদেরকে হেফাজত করতে পারে সে আল্লাহ বুঝি আমাকে আপনাকে জাহান নাম থেকে হেফাজত করতে পারে না আল্লাহ তাই বলছে আরাম তার তাকিয়ে দেখ আমি হস্তি বাহিনীকে কিভাবে ধ্বংস করলাম তাইলেই তুই বুঝতে পারবি ইমানদাররা কেমনে বাঁচবে আর বেইমানেরা কেমনে ধ্বংস হবে আর একবার বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা কাবার চিহ্নটা মুসে দিতে চেয়েছিল আরবের মুখ থেকে আবরাহার বাদশতার ক্ষমতা দিয়া ভালো করে শুনে না ইহুদিদের দালালেরা খ্রিস্টানদের দালালেরা বাংলার জমিন থেকে আল্লাহর কাবা আল্লাহর ইসলাম আল্লাহর ইমানদারদেরকে মুসে দেওয়ার জন্য যারা স্বপ্ন দেখো ইহুদিদের দালালি যতই করো অত্যাচার নির্যাতন যাই করো এগুলো তোমরা করতে পারো মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বাংলার জমিনে তার দিনকে টিকে রাখবে এটাকে কেউ ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে আমি আল্লাহ নাজিল করেছি আমার কিতাব আমার দিন হেফাজত করব আমি আল্লাহ জোরে বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন হেফাজত করেছেন এবং হেফাজত করবেন প্যারে হাজরিন ওই কক্সেস বাজারের বুকে মায়ানমারের মুসলমানদের যে নির্যাতন আমি নিজে গিয়েছিলাম গত সপ্তাহে গিয়ে আমি দেখে এসেছি জোরে জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আমি নিজে গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে দেখলাম বহু আলেমের সঙ্গে আমার কথা হলো আরাকানের অন্তত একশত মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে আমি কথা বলেছি দুইটা দিন সেখানে রোহিঙ্গাদের মধ্যে আমি থাকলাম বহু আলেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বহু মুফাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বহু মসজিদের ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো রে পর্দা নিশি কোরআনের হাফেজা বহু বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো একজন পর্দা নিশি কোরআনের হাফেজা একটা মেয়ে 
দিয়ে সে আমাকে পর্দার আড়াল থেকে সালাম দিয়ে বলতেছে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি বললাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বললাম বোন আমার আপনার নামটা কি বলতেছে আমার নাম ফাতেমা তবে আমি আর পবিত্র নেই কুয়াল্লার আলেম বাংলার জমিনে আমরা বাধ্য হয়ে এসেছি প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে মায়ানমারের ওই অং সংসুখী নজ নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ওই হারাম জাদি তার বাহিনী দিয়ে আমাদেরকে ধর্ষণ করিয়েছে আর একবার বলেন নজবিল্লাহ বলেন অং সং সুসিকে ওকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া দরকার না জুতার মেলা দেওয়া দরকার জোরে বলেন কিসের মেলা আল্লাহ পাক যেন ওকে জুতার মালাই দেয় জোরে বলেন ঠিক কিনা स्वामी के जख जब तरजोरे तुम्हारा निर्तन करते शिशु गलैपड़ा दिए दलाली कर অনেক ব্যাটাই ভারতের দালালি করো কিন্তু ওরা যে কত খারাপ তা তুমি এখানে এখনো বুঝতে পারতেছ না এই বাংলার জমিনে যখন ওরা এসে মানুষের উপর অত্যাচার করবে जीवन मानुष तुम कल पड़ो कसार पेने कई तुम चाचा के मुसलमान हईते देवे कारण इहुदी ख्रीटान मुसलमान जन्मगत शत्रु আল্লাহ পাক বলতেছেন ইহুদিরা খ্রিস্টানের রাত घोषणाकारे <laughs> আল্লাহ রাবুল আলমিন আবাবিল পাখি দিয়ে অ্যাটম বোমা সার্চ করলেন জোরে বলেন কি বোমা 
খুব খেয়াল করতে হবে এর চাইতে পাওয়ার ফুল অস্ত্র আর পৃথিবীতে নাই জোরে বলেন আছে নাকি এই জিনিসটা নবীর জন্মের আগেই ইসলামের দুশ্মনদের উপরে আল্লাহ সার্চ করে রেখে দিয়েছে হতে পারে গোটা পৃথিবী ইমামে মাহাদের সালাম আসার আগ পরে যখন পৃথিবীর গোটা দুনিয়ার কাফেরদেরকে আল্লাহ সাইস্তা করবে তফসিলের বর্ণনা রয়েছে মধ্যে রয়েছে একটি আল্লাহর পক্ষ থেকে গোটা পৃথিবীকে একটা ধাক্কা দেওয়া হবে একটা ধাক্কা তখন দেওয়া হবে গোটা পৃথিবীর মানুষ সকাল বেলা যারা কাফের ছিল বিকাল বেলা তারা মুসলমান হয়ে যাবে এমন একটি সময় আসবে গোটা পৃথিবীতে একজন কাফের হওয়ার থাকবে না আল্লাহর এক ধাক্কায় সবাই মমিন হতে বাধ্য হবে জোরে জোরে বলেন সুহানাল্লাহনা আরো জোরে বলেন আবরাহার হস্তি বাহিনী যখন এখানে সায়স্তা হয়ে গেল কিন্তু তার আগে আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাবার পরিবর্তে ওই কাবাটা যে এটা নিজে হাতে মানাই ছিল সেইটা সে উদ্বোধন করার চেষ্টা করলো ওইটাকে সে রেডি করে চালু করার চেষ্টা করলো জোরে করিল্লাহ কিভাবে কাজটা করলো বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় রাজাদেরকে বাদশাদেরকে ডেকে নিয়ে এসেছে যে এসো ভাই আমি নতুন কাবা তৈরি করেছি লেটেস্ট মডেলের কাবা আল্লাহর পুরানো কাবা ধ্বংস করে ফেলব আর আমার এই নতুন আধুনিক ডিজাইনের কাবাটা সানা নগরীতে আমি চালু করব দেশের সমস্ত লোকগুলো মোটামুটি এসে হাজির হয়ে গেছে মেহমান বৃন্দু সব মেহমান খানায় ভর্তি হয়ে গেছে পরের দিন সকাল বেলা উদ্বোধন হবে আর একবার কন্যা উজবিল্লাহ কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমিন একটা কাজ করলো আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই রাত্রিতে সানা নগরী যেই নগরীতে নতুন কাবা বানাইছে আব্রাহার বাদশা ওই নগরীর অন্তত পক্ষে গোটা পঞ্চাশ এক ছেলেকে এট এ টাইম একই স্বপ্ন দেখিয়ে দিলেন আর একবার বলেন সুভালো এট এ টাইম একই স্বপ্নটা হলো এই যে তোমরা আব্রাহা যে পায়খানা বানাইছে তোমরা ওই পায়খানাটা যে সবার আগে যে উদ্বোধন করতে পারবা সে সবসাইতে বড় পুরস্কার পাইবা পঞ্চাশ জন যুবক ছেলে এই এক স্বপ্ন দেখল ও বানাইছে কাবার আল্লাহ স্বপ্ন দেখাইল পায়খানা যে এই পায়খানা তোমরা যে আগে গিয়ে উদ্বোধন করতে পারবা তার মানে ওইখানে গিয়ে পায়খানা করতে পারবা তাইলে তোমরা সব চাইতে বড় পুরস্কার পাবা এবং শুধু এই স্বপ্ন দেখাইয়া আল্লাহ ছেড়ে দিল না বরং প্রত্যেক অন্তর ভিতরে প্রত্যেক স্বপ্ন দেখাকারী প্রত্যেক স্বপ্ন দেখনে ওয়ালা ওই প্রতিটি যুবক ছেলের অন্তরের মধ্যে আল্লাহ স্প্রিট তৈরি করে দিল যে এখনই তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে দৌড় দিয়া তোরা প্রতিযোগিতা করে কে আগে গিয়া পায়খানা করতে পারিস তাড়াতাড়ি করে যা গভীর রাত্রিবেলা ওই যুবক ছেলেগুলো দৌড় শুরু করেছে রে খেতা বালিশ ফেলে দিয়ে খেতা পর্যন্ত যেটা গায়ের দায় ওইটার নাম কি যেটা মাথায় দেয় ওইটার নাম কি এই বালিশ আর খেতা এইগুলো ফেলে দিয়ে লাথি দিয়ে ফেলে দিয়ে কয় ওরে সর্বনাশ কি সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম পুরস্কার আমার চাই আর পুরস্কার পাইতে হলে যে কর্ম করা লাগবে তাই তো বুঝতে পারতেছে যুবক ছেলেগুলো দৌড় শুরু করেছে কে আগে গিয়ে আব্রাহার বাদশা আর ওই পায়খানায় গিয়া পায়খানা করতে পরে আসলে বানাই যে কাবা আর যুবকরা বানাইলো পায়খানা সবাই চলে গেল লাইন দিয়ে ওরা গিয়ে বসে গেল একজন আর একজনকে অন্ধকারে ধাক্কা ধাক্কি লেগে গেছে একজন বলে তুই কেড়া ও বলে তুই কেড়া কয় আমি অমক তুই এখানে কি করিস কয় শোন আমি এখানে আইসি উদ্বোধন করার জন্য সবাই ওরা ভেতরে ঢুকে গেল ঢুকে গিয়ে বলল শোন ঠেলা ঠেলি করে লাভ নাই সবাই যখন আইসি দল বেঁধে জামাতের সঙ্গে আমরা পায়খানা করি আবরাহার বাদশা বানাই সেটা কাবা আর যুবকেরা দল বেঁধে লাইন ধরে পায়খানা করে উদ্বোধন করে দিয়ে আসল দেখবেন শীতের সময় গ্রামের মধ্যে রাস্তার পাশে অনেক ছোট ছোট ছেলেরা ওরা কিন্তু দল বেঁধে পায়খানা করে এরকম আপনাদের এলাকায় হয় নাকি হ্যাঁ গ্রামে দেখবেন অনেক জায়গা আছে দল বেঁধে রাস্তার পাশে অনেক ছেলেরা অল্প বয়সী বাচ্চারা দল বেঁধে পায়খানা করে আর গল্প করে মনের সুখে গল্প করে এই যুবক গুলো গিয়ে আব্রাহার বাদশার ওই কাবা ঘরের ভিতরে দল বেঁধে অন্তত পায়খানা করে লাইন ধরে ওরা পায়খানা করে চলে চলে আসতে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে একজন বলছে কিরে পায়খানা তো করলাম কিন্তু সুসু করব কি দিয়া 
পায়খানার পরে শুশু করা লাগে না কথা কয় না যারা কথা বলবে না ওরা মনে হয় শুশু করে না পায়খানার পরে শুশু করা লাগে কি না লাগে তাইলে কথা তো একটু কন নাইলে তো আমি বুঝতে পারি না পায়খানার পরে শুশু করা লাগে তো হ্যাঁ এখন ওদের মধ্যে ওরা দৌড় দিয়ে আইসে প্রতিযোগিতা কইরা পুরস্কার নেওয়ার জন্য কিন্তু কেউ পানি আনে নাই কি আনে নাই পানি নাই রে সবাই মিলে লাইন ধরে আমরা পায়খানার কাম সারলাম কিন্তু সৌস কর্ম করবো কেমনে ওরা সবাই যুবক ছেলে বলল পানি নাই তাতে কি হইছে দেওয়াল তো আছে পায়খানা করছে মেঝেতে আর শৌচ কর্ম করার জন্য দেওয়ালের কোনাকাঙ্ক্ষে যা ছিল সব ঘষে মাই যে ক্লিয়ার করছে তাহলে উদ্বোধন শুধু নিচে করে নাই দেওয়ালেও করছে আপনারা বেজান না খুশি সর্বনাশ ওরা বলল সবাই ক্লিয়ার বলে হ্যাঁ ক্লিয়ার তাইলে খেলার শেষ বাড়ি চলো পরের দিন সকালবেলা আবরাহার বাদশাহ পায়েক পেয়াদা বিদেশি মেহমান বিভিন্ন দেশের উজির নাজিরদেরকে নিয়া অন্তত উদ্বোধন করবে কিন্তু ঘরের ভিতরে যাইয়েই দেখে লাইন ধরি পায়খানা করে ফিরে গেছে রাত্রে বেলা যেন ছেলেরা উদ্বোধন করে ফিরে গেছে ঘরে বলেন ওখানে কি ইবাদত হবে আবরাহার বাদশা ওটা ইবাদত খানা বানাবে আবরাহার বাদশা তখন বলল যে তোরা আর বলিস না আমি বানাইতেছিলাম কাবা এখন দেখি পায়খানা করে থুয়ে গেছে আমার বাবা আবার মিস্ত্রি দিয়ে ওই ঘর বাধ্য হয়ে আবার টাকা খরচ করে ওটা ভাঙা দর ভাঙতে হইল এইটা কি জানে সহ্য হয় টাকা খরচ করে বানাইতে হইল আবার আল্লাহ কায়দা করে আবার টাকা খরচ করে ভাঙানোর আয়োজন করল সে আল্লাহ আছে কি নাই আরো জোরে বলেন আছে কি নাই জোরে বলেন সে আল্লাহ আছে কি নাই এই ওলট পালট করে কে জোর সে বলেন আরো জোরে বলেন যে হুজুর দেরকে যে আলম দেরকে যে কুরআনের মানুষ দেরকে যে কুরআন পড়নে ওয়ালা পড়নে ওয়ালা শিখনে ওয়ালা শিখানো ওয়ালা যারা কোরআনকে ব্যক্তি জীবনে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে মানতে চাই এই মানুষগুলোকে তোমরা যারা আবর্জনা মনে করো আজে বাজে মনে করো আলতু ফালতু মনে করো প্রয়োজন নাই মনে করো এদেরকে জন্য শত্রু মনে করো এদেরকে খারাপ মনে করো হতে পারে বাংলার জমিনে এমন পরিবেশ আসবে দেশটাকে সুখ শান্তির জন্য এই টুপি আলাদেরকেই আবার লাগবে मालिक से पेटर क्षुदार निवारण करयर कर दिए तुम्हारे सबा सम्मान कर घोषणा যারা আল্লাহ ইবাদত করবে রে তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাতুল ফিরদাউসের ওয়ারিজ বানিয়ে দিয়েছে জোরে জোরে বলেন মারা হাবা 
নবী কুরাইশদেরকে বলল এই কাবার মালিক তোমাদেরকে ছাড়াই কাবা রক্ষা করলো তোমাদের চোখের সামনে আমি তো দুনিয়াই ছিলাম না মায়ের পেটের ভিতরে ছিলাম ও আমার বাবা চাচারা কিন্তু তোমরা নিজে চোখে দেখেছ এই কাবা ঘরকে হেফাজতের জন্য তৈরন আদা দিল নাজিল হয়েছে জোরে জোরে বলেন কি নাজিল হয়েছে এই কথা বলেন কি নাজিল হয়েছে कारण राखे अल्लाह मारे के मारे अल्लाह राखे अल्लाह मारे अल्लाह দেখুন মক্কার কুরাইশ গুলো বলল ও আমার ছেলে তুমি এই কালেমার কথা বাদ দিয়ে অন্য কথা বলো এই মোহাম্মদের কালেমা যে বলবে আর এই মোহাম্মদের কালেমা যে পড়বে তাকে মক্কার মাটিতে রাখা হবে না মক্কার মাটি কার আল্লাহ রাবুল আলমিন এই পবিত্র মাটিটা তৈরি করেছে মক্কার মাটিকে গোটা পৃথিবীর মাটি তৈরি করেছেন কে গাছ কার মাটি কার পানি কার আমরা কার আসমান কার জমিন কার সূর্য কার আল্লাহ নবী কালেমার কথা বলে আর আল্লাহর কথা বলে এজন্য মক্কার কাফেরেরা মিটিং করে বলল মোহাম্মদের কালেমা ইল্লা আল্লাহর কালেমা যারা বলবে তাদেরকে মক্কার জমিনে রাখা হবে না হয় হত্যা করা হবে নাইলে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে আর একবার বলেন না হুজুবিল্লাহ বলেন মক্কার মাটি কি আবু জাহেলের বাবার এই বাংলার জমিনের মাটি কি কারোর বাবার খুব খেয়াল করে কথা শুনতে হবে আবু জাহেল কি রক্ষা করতে পেরেছিল মক্কার মাটি আমার নবী কি আবার দখল করে নেই নাই মক্কার মাটি নিয়েছে কি নাই নাই লক্ষ্য করেন আল্লাহ নবীর একজন সাহাবাদ নাম হলো আব্দুল উজ্জা নামটা কি জোরে বলেন কোন কোন তাফসিরের ভিতরে এসেছে আল্লাহর ওই বান্দার নাম পরবর্তীতে রাখা হয়েছে আব্দুল্লাহ কোন কোন তাফসিরের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী নাম পরিবর্তন করে তার নাম রেখেছিল তালহা জোরে বলেন আল্লাহ আকবর আব্দুল উজ্জা हाटा चला भलो मत कथा बारा ना शिखते ही बाबा दुनिया चले गल मायर जौबन और पेटर क्षुदा निवारण মা বাধ্য হইয়া আর একটা পুরুষের সঙ্গে সংসার করা শুরু করলো বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল আব্দুল উজ্জাকে সাসার হাতে রেখে দিয়ে চলে গেল আব্দুল উজ্জাব আসতে করে গোপনে গিয়া আল্লাহ নবীর চেহারা মুবারক দর্শন করেছেন আল্লাহ নবীর কথাগুলো শুনেছেন আল্লাহর কোরআনের বাণী কলিজার মধ্যে ঢুকে গেছে আব্দুল উজ্জার এই কলিজার মধ্যে ঢুকে যাওয়া কোরআনকে সে আর বের করে নাই আস্তে করে নবীর হাতে কালমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেছে মনে মনে আল্লাহর কালেমা লালন করে মনে মনে আল্লাহর ইবাদত করে সবাই যখন ঘুমিয়ে যায় আব্দুল উজ্জা চাষার বাড়িতে থেকে ঘর দরজা দিয়ে আল্লাহর নামাজে দাঁড়ায় জোরে জোরে বলেন আব্দুল উজ্জা চাষার সঙ্গে বসে আছে কথাই বাত্রায় আল্লাহ নবীর প্রসঙ্গ আসে চাষা বলে মোহাম্মদ বড় ভালো ছেলে কিন্তু একটাই সমস্যা খালি ইসলামের কথা কয় সমস্যা কয়টা কিসের কথা কয় আজকে বাংলাদেশের হুজুররা খুবই ভালো কিন্তু সমস্যা হলো খালি ইসলামের কথা কয় ঠিক না তো ঠিক আপনাদের এলাকায় সমস্যা নাই ধরে বলেন খারাপ লাগছে খুব খেয়াল করে শুনতে হবে আমি বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন লিস্টেড তাফসির কারক গত রমজানে আমাকে টেলিভিশনের প্রোগ্রাম প্রধান বিটিভির তিনি আমাকে ডেকে বলতেছেন হুজুর আপনি জাকাতের উপরে কিছু কথা বলেন আলোচনা করেন আমি বললাম ঠিক আছে জাকাতের উপরে কথা বলবো তো জাকাতের উপরে কথা আলোচনা করতে গিয়া আমি জাকাতের সুফল আর সুদের কুফল বর্ণনা করে দিলাম যাতে জাকাতের সুফলটা মানুষ ভালো মতো বুঝতে পারে জোরে বলেন ঠিক কিনা 
দিনের আলোর বর্ণনা করতে গেলে রাতের অন্ধকারের বর্ণনা না বুঝলে দিনের আলোর কথা বোঝানো যায় না আমি জাকাতের সুফলের কথা বলেছি সাথে সাথে যখন সুদের কুফলের কথা বলেছি ডাইরেক্টর সাহেব আমাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে কয় হুজুর আপনি বললেন কি আমার চাকরি চলে যাবে কি দরকার আপনার সুদের বিরুদ্ধে কথা বলা আমি বললাম সুদের বিরুদ্ধে কথা বলে কি আমি খুবই পাপ করে ফেলেছি বলে পাপ না হুজুর আমার চাকরি থাকবে না আমি বললাম আমি তো আপনার বাবার চাকরি করি না আপনার চাকরি থাকবে কি থাকবে না ওইটা আল্লাহর কোরআন বোঝে না কোরআনের যা কথা তা কোরআন বলেই দেবে আমার বার বলেন ঠিক কি না জাকাতের কথা বলতে গিয়ে আলেম যদি সুদের কথা না বলতে পারে কারণ সুদ খোলদের যদি গায়ে আঘাত লাগে তাতে কোনো আলেমের কিছু যায় আছে না আর যদি কোনো আলেম হক কথা না বলে বুঝতে হবে আলেম শৈতান ঠিক না বেঠি ওকে আলেম না শৈতান আরো জোরে বলেন যেমন আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু পীর সাহেব আছে এমন পীর নামাজ কালাম লাগে না আছে না কথা কয় না আছে আপনাদের এলাকায় নাই আমি সাতপুর এলাকায় গেলাম যাই দেখি এক দরবারে গান হইতেছে আমি গাড়ি নিয়ে যাইতেছি মাহফিলে দেখি বিরাট বড় প্যান্ডেল করে এক পীর বাবার গান হইতেছে ওরা বলছে জান্নাতে যদি যাবার চাও বাবার গায়ে তেল মাখাও কি মাখাও তা আমি কইলাম তেল কি সব জায়গায় মাখাবে না দুই এক জায়গায় বাদ থাকবে আমার বাবা এমন বাবা নামাজ কালাম লাগে না জান্নাতে যদি যাবার সাহু বাবার কদম সাইরো না সুবানাল্লাহ কবে না নজুল না কবে এই লোকগুলো কেন না কা খুব খেয়াল করতে হবে আপনাদেরকে আল্লাহ নবীর সাহাব আব্দুল উজ্জা গোপনে গোপনে নামাজ আদায় করে রে চাচা বলে মোহাম্মদ বড় ভালো কিন্তু সমস্যা হইল খালি ইসলামের কথা ক আল্লাহ নবীর সাহাব আব্দুল উজ্জাব আসতে করে বলে চাচা যান আপনি কি জানেন মোহাম্মদ ভালো বলে অবশ্যই আমি জানি জীবনে কোনো দিন মিথ্যা বলে না আমার ওদের খেয়ানত করে না কোনো নারীর দিকে চাইয়া তাকাই না ওর সাইতে চরিত্রবান ভালো ছেলে আমাদের দেশে আর নাই কুরাইশ বংশে আর একটাও নাই আর একবার বলেন সুবাহান আল্লাহ আব্দুল উজ্জা চিন্তা করল আমার চাচা যখন মোহাম্মদ রসুলের পক্ষে কথা কয় তাইলে এখন আমি চাচাকে ইসলামের দাওয়াতটা দিয়া দেই আস্তে করে চাচার সামনে বলে চাচা গো আপনি যখন মোহাম্মদ রসুল সাল্লামকে এতই ভালোবাসেন তাহলে আস্তে করে আপনি কেন কালমা পড়ে মুসলমান হন না চাচা বলে হাতিজা আমাকে তুমি মোহাম্মদের কালমা পড়তে বলো কেন তুমি কি ইসলাম কবুল করেছ বলে জিগো চাচা আমি আল্লাহর কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছি আমার অন্তরটা চাই আপনিও যদি মুসলমান হইতেন কতই না ভালো হইত আল্লাহর জান্নাতের নসিব আপনার হইত দেখেন তো কত সুন্দর শোনা গেল আমার আল্লাহ পর্যন্ত খুশি হয়ে গেছে আব্দুল লজ্জা যখন বলেছে তুমি তাই ইসলাম গ্রহণ করেছো চাচা বলে বলে হ্যাঁ গো চাচা আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি চাচা ছিল কাফের মুর্শিদ যদিও নবীকে ভালোবাসে নবী ভালো তাও জানে কিন্তু মুসলমানের ইসলাম সহ্য করতে পারে না মুর্শিদ চাচা লাভ দিয়ে উঠে বলে আব্দুল লজ্জা রে বেরিয়ে যা আমার বাড়ির থেকে মোহাম্মদের কালে মা কোরআনের ইসলাম যারা গ্রহণ করেছে ওদেরকে আমি কখনো বাড়িতে রাখতে পারবো না বেরিয়ে যা আব্দুল লজ্জা বলে আজ আচ্ছা যান আপনার ঘর বাড়ি আমার বাবার ভিটা সারতে রাজি আছি কিন্তু আল্লাহর নবীর ইসলাম সারতে রাজি না আর আব্দুল উজ্জা বলে 
চাচা যান অনুমতি দেন আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই আব্দুল লজ্জা যখন রাস্তা দিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে যাচ্ছে বাড়ির শেষ প্রান্তে আগিনার শেষ প্রান্তে গেছে উঠানের শেষ প্রান্তে গেছে চাচা বলে আব্দুল লজ্জা দাঁড়াও দাঁড়াও বলে কি কি গোছা চাবার কি বলতে চান তাফসিরে বর্ণনা রয়েছে বলল শোনো হে ছেলে তোমার বাবার সম্পত্তি তো তুমি পাবেই না বাড়িতে তোমাকে রাখব না তুমি যেই পোশাক পরে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ মনে রেখে দিয়ে ওই পোশাকটাও কিন্তু আমার টাকা দিয়ে কেনা তুমি যেহেতু মোহাম্মদের ইসলাম কবুল করেছ ওই পর্নের পোশাকটা খুলে রেখে যাও ওটাকে তোমাকে নিয়ে যেতে দেব না পরীক্ষা দিতে হয় আল্লাহ গো আমি পর্নের পোশাকটাও খুলে দিতে রাজি আছি বদলতে তুমি আমার ইমানটা কবুল করে নিও আব্দুল লজ্জার পর্নের কাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়েছে কাফেরেরা যুবক মানুষ এক হাতে সামনে পিছনে নিজের লজ্জার স্থানটা ঢেকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেই নতুন বাবার বাড়ি যেখানে তার মা আছে সেই জায়গায় গিয়ে হাজির হয়ে গেছে যুবক বয়সে একটা ছেলেকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখে মা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে গেছে বলে বাবারে এ অবস্থা তোমার কে করলে তুমি পোশাক হারা হইলে কেমনে বিবস্ত্র কেমন করে হলে উলঙ্গ হলে কেমনে কে তোমার পোশাকটা কেড়ে নিল রে আব্দুল আমি ইসলাম কবুল করেছি আল্লাহর কোরআনের কালেমা গ্রহণ করেছি তাই কুরাইশ নেতা আমার ওই সাসা আমার পর্নের কাপড়টা খুলে আমাকে লাগতে দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে আমি এতিম তাই আমার এত অপরাধ আমি আল্লাহর কালেমা গ্রহণ করেছি আমার দাঁড়াবার কোন জায়গা নাই গো আব্বা দাঁড়াবার কোন জায়গা নাই গো মা আল্লাহর নবীর কথা বলে মা বলতেছে বেটারে আমার কাছে তোমার জায়গা হবে না কারণ তুমি এখানে থাকলে তোমার সৎ বাবা তোমার উপরে অত্যাচার করবে কিন্তু জেনে রেখে দিও এই দুনিয়ার সবসাইতে বড় এতিম হলো বিশ্বনবী এতিম হইয়া তিনি এতিমের দরদ বুঝবেন এতিম হইয়া তিনি এতিমের সম্মান কষ্ট বুঝবেন অতএব তুমি তার কাছে যদি যাইতে পারো রে অবশ্যই তোমার ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিবে বললো মাগো কেমন করে বিশ্বনবীর দরবারে আমি যাব বিশ্বনবী তো মোদি নাই মা দুই টুকরা কম্বলের কাপড় বিল করে দিল এই দুই টুকরা মোটা কাপড় ছাড়া আমার কাছে আর কিচ্ছু নাই এইটা একটা মাজাই বেঁধে নাও নিজের ইজ্জত রক্ষা করো আর একটা বুকের সঙ্গে বেঁধে নিজের শরীরটা ঢেকে নাও চলে যাও রে ছেলে মোদি নাই দুনিয়ার একটি নবীর কাছে যাও সে তোমার দরদ বুঝবে আব্দুল উজ্জার সব কিছু ত্যাগ করে দিয়া বিশ্বনবীর মোদি নাই গিয়ে दरबारे हाजिर होबी मदिनार मस्जिदे बसिए बसि अब्दुल उद्दा के कुरान शिखाय कुरान नबीर का शिखे गभर रे गला सड़े दिए दिए ख्रीस्टान दलाल 
কোন দিকে তাকানো যাবে না এ কোরআন ধারণ করলে নিজেকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এই জন্য নিঃশ্বাস আছে যতক্ষণ কোরআন বলবো ততক্ষণ জীবন থাকা সর্তে কোরআনের বিরুদ্ধে যাব না কে কে রাজি আছেন আল্লাহ কবুল করেন জোরে কন আমি আরো জোরেরা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নবী বিশ্ব নবী সাল্লা ইসলামের সাহাবাদেরকে এইভাবে পর্ণের কাপড় পর্যন্ত নিয়ে যেতে দেয় নাই সাহাবাদেরকে মেরে ধরে নিজের বাড়ির থেকে ভিটে ছাড়া করছে কিন্তু নবীর সাহাবারা এসে আবার কোরাইশদের জায়গা দখল করেছে আর একবার কন আরো জোরে কন সুহান আল্লাহ বাংলাদেশের জমিনে আল্লাহর ইসলাম যে ভালো করে যে কিছু নাই নবীর সাইতে আদর্শ বানার কিছু নাই বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে জানে না কে কে জানে না জোরে বলেন ঠিক না প্রেসিডেন্ট সাহেব জিজ্ঞেস করেন ও প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনার মর্যাদা বেশি না আমার নবীর মর্যাদা বেশি বলবে ওরে বাবা নবীর সঙ্গে কারোর তুলনা হয় না প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন আপনার মর্যাদা বেশি আপনার জীবনের দাম বেশি না কোরআনের দাম বেশি বলবে বাবা কোরআনের দাম বেশি তাহলে আপনার কথা কোরআনটা বাদ দিয়ে মুসলমান মানবে কেন কেন মানবে কোরআন বাদ দিয়ে অন্য কিছু মানা মুসলমানের জন্য জায়েজ আরো জোরে বলেন জায়েজ আরো জোরে বলেন জায়েজ কোরআন মানলে নেকি হয় কোরআন বাদ দিয়ে অন্য কিছু মানলে পারে গোনা হয় ওইটার নামই গোনা আর একবার বলেন ঠিক কি না গোনা কাকে কয় গোনা হলো আল্লাহ যা বলেছে তার বিপরীত কাজ করা ওইটার নাম গোনা ঠিক না ঠিক আল্লাহ যখন যে কাজ যেভাবে করতে বলেছেন এটার নামই ইবাদত এটার নামই নেকাজ আর একবার কান শুভ আর আল্লাহর কোরআন নবীর সুন্নাবাদ দিয়া দুনিয়ার যত বড় লোক যে যাই বলুক না কেন সেটা যদি কোরআন বিরোধী হয় সেটা যদি আল্লাহর নবীর সুন্না বিরোধী হয় ওইটাই হলো বদ আমল ওইটাই হলো শৈতানি ওইটাই হলো জাহান নামের রাস্তা আর একবার বলেন ঠিক কি না কোরআনের স্পষ্ট বর্ণনা আল্লাহ বলছেন যে কুরাইশদেরকে আল্লাহ কাবা ঘর উপহার দিয়ে সম্মানিত করল সেই কুরাইশদের উচিত এই কাবার রব কাবার মালিকের সম্মান করা কাবার মালিকের ইবাদত করা জোরে বলেন কাবার রবকে জোরে বলেন আর জোরে বলেন আজকে যে আল্লাহ পাক বাংলাদেশকে স্বাধীনতার সর্বভৌমত্ব দিল যে আল্লাহ পাক বাংলাদেশের মানুষকে ইমান ইসলাম নামক দৌলত দিল বাংলার জমিনে হাজার হাজার মসজিদ মাদ্রাসা দিল বাংলার জমিনে আল্লাহ পাকের নবীর উম্মত হিসাবে আমাদেরকে আখরি জামানায় হলেও কবুল করে নিল যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুমিন মায়ের গর্ভে জন্ম দিল যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইহুদি খ্রিস্টান না বানায় মুমিন বাবার ঔরসে জন্ম দিল সে আল্লাহর ইবাদত করা আমাদের জন্য অপরিহার্য কিনা তোমাদের জন্য কর্তব্য হলো যে আল্লাহ তোমাদের জান দিয়েছে যে আল্লাহ তোমাদের জীবন দিয়েছে যে আল্লাহ তোমাদেরকে সম্মান দিয়েছে যে আল্লাহ তোমাদেরকে কোরআন দিয়েছে তুমি বেশি দিন বাঁচতে পারবে না আজরাইল তোমার মাথার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াইতেছে যে কোনো টাইম তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে অতএব মৃত্যু সামনে আসার আগে ইস্তেফার করে নাও তুমি কোরআনের পথে এসে যাও পেছনের জীবনে তুমি অসংখ্য ভুল করতে পারো সেই ভুলগুলো তুমি ভুলে যাও সামনের জীবনগুলোতে কুরাইশ নেতাদের মতো তুমি ভুল করো না তুই মুসলমান তুমি যে দেশেই থাকো তোমার কলিজায় আছে ইমান তুমি যদি গ্রহণ করো ইসলাম আর কোরআন তাহলে আল্লাহ পাক মাফ করে দেবে তিনি হলেন রহমান আর একবার বলেন সুবহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ আরো জোরে বলেন সুবহান আল্লাহ খুব খেয়াল করেন হজরতে সাদ বিন আবিও কাস জোরে বলেন কোন সাহাবার নাম বললাম খুব খেয়াল করেন আমি আপনাদের কষ্ট দিয়ে ফেললাম নাকি খারাপ লাগতেছে 
আখেরি মুনাজাত করে যাবেন কে কে একটু হাত উঠান দেখি আখেরি মুনাজাত করে যাবেন তাকবীর দেন লিল্লাহ তাকবীর আলহামদুলিল্লাহ হাত নামান হজরতে সাত দিন আবিয়ক কাজ নাম শুনছেন তা তিনি কি করেছেন কি কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নবী তাকে এত মর্যাদা দিলেন আল্লাহ এত মর্যাদা দিলেন আপনারা কি শুনবেন জোরে বলেন শুনবেন কুরাইশ কাফেরেরা তাকে বাধা দিল কুরাইশ নেতারা আমার নদীর বাদ সাসা দাদা যারা তারা কিন্তু তিনি মানলেন না তিনি তার ঘর ছাড়লেন বাড়ি ছাড়লেন স্ত্রীদের ছাড়লেন খেজুরের বাগান ছাড়লেন ফসলের ক্ষেত ছেড়ে দিলেন ব্যাংক ব্যালেন্স ছাড়লেন টাকা পয়সা ছাড়লেন শুধু ঢাল তরবারি আর তীর আর ধনুক এই কয়টা জিনিস নিয়ে তিনি মক্কা থেকে মদিনায় রওনা দিলেন আর একবার করেন নজরবাদ আবু জাহেলের ছেলে ইকরামা জোরে বলেন নামটা কি বললাম আবু জাহেলের ছেলে ইকরামা সে তিনশো কাফের নিয়া কয়শো কাফের তিনশো কাফেরের বিশাল বড় বাহিনী নিয়া একজন সাহাবা নাম তার সাত দিন কাজ এই একজন সাহাবাকে প্রোটেকশন করার জন্য তিনশো জন সশস্ত্র লোক নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে গেল আর একবার বলেন সুমার একদিকে তিনশো জন কাফের আবু জাহেলের ছেলে ইকরামা আর অপর দিকে একজন মুসলমান সাত দিন আবিয়ক কাজ মুসলমান কয়জন জোরে বলেন অপর দিকে কাফের কয়জন খুব খেয়াল করেন কাফের কয়জন মুসলমান কয়জন মোকাবেলা হবে আরবের বুকে উনার চাইতে বড় তিরন দাদার নাই উনার তিনের নিশানা কখনো ভুল হয় না উনি যদি একশোটা তীর মারে তিনটা নিশানাতেই লাগবে অন্য কোথাও লাগবে না এত বড় তিরন দাদাতে কাজ আল্লাহর নবীর হাতে কালমা পড়ে মুসলমান হয়েছে উনার তিনজন স্ত্রী ছিল তিনটা স্ত্রী ছিল সন্তান ছিল ডজন খানেক আর চারটা বড় বড় খেজুরের বাগান ছিল রে অনেক টাকা পয়সা সোনা দানা ফল ফলাদির বাগান অনেক কিছু সুন্দর বাড়ি সুন্দর নারী সবকিছুই তার ছিল আল্লাহর নবীর উদ্দেশ্যে হেজরত করার জন্য তিনি বাইর হইলেন বাড়ির থেকে আবু জালের ছেলে তুমি পথ আগলিয়ে আমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাও ও আবু জাহালের বাচ্চা ভালো করে শোন আমার পিঠে একটা ঢাল বান্ধা বুকে একটা ঢাল বান্ধা দুই কাজরে দুইটা তরবারি রাখা আছে পিঠের সঙ্গে তীর আছে তিন শত আমার হাতে দুইটা ধনুক আসলে এই ধনুক তীর দিয়া তিনশো জন কেই না আমার পর্যন্ত আমি এখান থেকে যাব না তুই তো ভালো করে জানিস তোর বাপ পর্যন্ত আমার ভয় পায় কারণ আমার তীরের নিশানা কখনো ভুল হয় না আমার হাতে যতক্ষণ তীর আছে একজনও বাঁচতে পারবি না রাস্তা ক্লিয়ার করে দাঁড়া তোর তিনশো জন কাফের কে আমি থোড়াই ক্লিয়ার করি তাও সুবর্ণ লাগবেন না আর একটু আস্ত কাল তিনশো জন কাফের দাঁড়াইছে একদিকে আর সাত দিন অভিজ্ঞাস একাই বলতেছে তিনশো জনকেই মারবো জোরে কন সুভান আল্লাহ কয়জনকে মারবে তিনশো জনকেই মারবো মারিছে তারপরে যাব জোরে কন সুভান আল্লাহ বলল তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে তোমাকে তো আমরা যেতে দেব না তোমার এই খেজুরের বাগান গুলো আমরা চাই তোমার সুন্দরী বউ গুলো আমরা চাই তোমার সন্তান গুলো আমরা চাই তোমার টাকা আর সফি ব্যাংকে যা আছে সব আমরা চাই আল্লাহ নবীর সাহাবা সাত দিন আবি অক্কাজ বললেন আমার স্ত্রীগুলো ইমানদার হয়ে গেছে ওদের সঙ্গে তোদের কোনো সম্পর্ক চলবে না তবে ওরা মদিনায় চলে যাবে ওদেরকে তোরা ঠেকাইতে পারবি না আমার বাচ্চাগুলোকে চলে যেতে দিবি আমার ফসলের ক্ষেতগুলো তোদের দিয়ে দিলাম আমার খেজুরের বাগানগুলো তোদের দিয়ে দিলাম রে 
আমার অমুক জায়গায় এত টাকা আছে অমুক জায়গায় এত টাকা আছে এই সবগুলো তোদের দিয়ে দিলাম আমার বাড়ি আমার ঘর আমার ভিটা আমার বাগানগুলো সব তোদেরকে দিয়ে দিলাম বিনিময়ে আমি সব সারতে পারবো রে কাফে কিন্তু মদিনার নবী ইসলাম সারতে পারবো না ইমানের যে স্বাদ আমি পেয়ে গেছি দুনিয়ার কোনো মিষ্টি এই স্বাদকে ওভারটেক করতে পারে না ইসলামের যে স্বাদ আমি পেয়ে গেছি এই স্বাদ কোনো দুনিয়ার মানুষ কোনো দিন পাবে না ইমানদার যখন জান্নাত দেখে ফেলেন ইমানদার যখন আল্লাহ নবীকে চিনে ফেলে ইমানদার যখন কোরআনকে বুঝে ফেলে ওর যদি জীবন চলে যায় হাসতে হাসতে জীবন দেবে কিন্তু ইমান দিবে না ওরা কাফের ওরা তো ইমানের স্বাদ বোঝে নাই যার কারণে ওরা আল্লাহ নবীর সাবা সাদ বিনা বিয়োগকাজকে সব কিছু ওরা কেড়ে নিল কিন্তু সাদ বিনা বিয়োগকাজ মদিনাই চলে গেল আল্লাহ নবীর সাবা সাদ বিন অবিয়কাজ মদিনায় গিয়েছে পরবর্তীতে হজরতে ওসমানের শাসনামলে এই সাদ বিন আবিয়কাজ আফ্রিকা মহাদেশ বিজয় করেছে জোরে করাল আরো জোরে করাল একবার সাহাবারা সব ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু ইমান ছেড়ে দেয় নাই ওই সাদবিলাবি অভ্যাস ওই হজরতে আলী ওই আমার ওই ওসমান ওই তালহা ওরা আবার ফিরে এসেছে মক্কা নগরীতে আট বছর পরে আবার দখল করে নিল জোরে বলেন কারণ আল্লাহ নবী যখন হিজরত করে আল্লাহ নবী কে আমার আল্লাহ দোয়া শিখাইছিলেন তিনটা জোরে বলেন কয়টা তুমি যদি আমার মদিনায় প্রবেশ করাও নিরাপদে প্রবেশ করিয়ে দিও প্রথম দোয়াটা তিন দিন পরে কবুল হলো আল্লাহ তুমি ঘর থেকে বের করে দিলে নিরাপদে বের করে দিও দুই নম্বর দোয়াটা তখনই কবুল হলো আল্লাহ তুমি এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এমন রাজত্ব ক্ষমতা আমাকে তুমি দান করে দাও যে রাজত্ব চলবে তোমার কোরআন দিয়া আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তিন নাম্বার দোয়াটা আট বছর পরে কবুল করেছিলেন জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সকাল উদিত হয়ে আসতেছে বাংলার জমিনে হয়তো আলেমদের সমাজ আল্লাহর কোরআনের সমাজ কায়েম হয়ে যাবে কাফারদের অত্যাচারের পরে যেমন আট বছর পরে মক্কা নগরী কোরআনের নগরী হয়ে গেল বাংলার জমিন কাফেরদের অত্যাচারের পরে হয়তো বা কোরআনের রাষ্ট্র হয়ে যেতে পারে জোরে জোরে বলেন পারে কি না সে আল্লাহ কি বাংলাদেশে আছে দুই হাত তুলে বলেন আছে খুশি হবে সবাই তকবির দেন আলহামদুলিল্লাহ তকবিরটা কেন দিলাম জানেন আল্লাহ কোরআন শরীফে বলেছে অলি রব্বিকা তুমি তোমার রবের খুশির জন্য তকবির দিয়া দাও তকবির দিলে খুশি হয় কে রব জোরে বলেন কে আর বেজার হয়তান বেজার হয় কিনা তে শয়তান বেজার হোক ওইটা আমরা চাই জোরে বলেন ঠিক কিনা আর আল্লাহ খুশি হোক ওইটা আমরা এজন্য আল্লাহ বলছেন অলি রব্বিকা 
ফেকাব্বির তুমি তোমার রবের খুশির জন্য তকবীর দাও আপনারা যে তকবীরে তকবীরে মুখরিত করলেন আল্লাহ খুশি হয়নি বলে বলেন যে বলবে না যে আল্লাহ খুশি হইছে সেতালি ইবলিসের মুরিদ জোরে বলেন কে খুশি হয়েছে আরো জোরে বলেন আল্লাহ পাক আপনাদের সকলকে যেন নবীর সাফায়াত দিয়া খুশি করে জোরে কান আমি আল্লাহ পাক আমাদের কবুল করেন সকলে বলি আমি সকলে পড়েন আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিং কুল্লি জাম্বি ওয়া আতুব ইলাইহি লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়ুল আযীম আল্লাহুম্মা আমিন ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاستاذنا ولشيخنا وليقاربنا ولامهاتنا ولاخواننا من النار मत कंगाल मत एम मत मध्य रजन तहजतर समय तुम दरबारे हाथ उठाइल টাকা দিয়া পয়সা দিয়া অর্থ দিয়া যান দিয়া মাল দিয়া দিন রাত্র পরিশ্রম করে যেই মানুষগুলো তোমার যেই বান্দাগুলো তোমার কোরআনের খেদমত করলো কোরআনের নূর আর সাফায়া তোদের জন্য বরাদ্দ দিয়া দাও আল্লাহ যে মানুষগুলো এখানে ধাত উঠাইয়া আমি আমিন বলে তোমার পক্ষ থেকে ওদের সকলের এই হাত দিয়া তোমার কাবার গেলাপ ধরানোর ব্যবস্থা করাইয়া দিও যে মানুষগুলো ঠোঁট দিয়া জবান দিয়া আমি নামিন বলে রে মৌলা ওই মানুষগুলোকে তোমার নবীর রাউজাই নিয়া নিজ জবানে নবীর রাউজার পাশে দাঁড়াইয়া সালাম দেওয়ানোর ব্যবস্থা করে দিও আল্লাহ টাকা দান করেছে পয়সা দান করেছে যে যতটুকু যে নিয়েতে দান করেছে তোমার খাজানাতে কবুল করে নাও বদলতে ওদের জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দাও আল্লাহ তোমার হাজার হাজার ফেরেস্তা এই মাহফিল বেষ্টন করে রেখেছে তোমার ফেরেস্তারা সাক্ষী তুমি সাক্ষী তোমার কোরআন থেকে আমরা কথা বলেছি ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দিও সঠিক কথা যা কিছু বলা হয়েছে সবগুলো আমল করার জন্য আমাদের সকলকে তৌফিক দান করে দিও दरबारे फरियाल वृद्ध बनिता दाड़ी पका दाड़ी काचा जर दाड़ी उठे नाई जरा मा जरा बन जरा बाबा बदलते दस टी नामाई তোমার কুদরতি নজর দিয়ে তাকায়া দেখো বহু শত শত এটি হাত উঠাইছে আমার মতো এতিম বহু হাত উঠিয়েছে গো মৌলা কুদরতি নজর দিয়ে দেখো রে আল্লাহ এমন বেটা এখানে হাত উঠেছে যেই বেটা নিজের হাতে নিজে নিজের মাকে কবরে রেখেছে तुम्हारे 
जीवन मत माफ कर चरित्र बनाया दाओ आल्लाह सकल मुरब्बी देर के अबू बकर मत माफ कर दाओ सकल जुवक देर के इमाम हसान हुसैन मत माफ कर दाओ सकल आलम देर के हजरते आल मत माफ कर दाओ गोमाउला मायानमारे बुके गजब दिया तुम तक महफिले जत मानुष हाजिर हो गुणागुलसूम बनाया नियोग हजरत मौलाना नासिर इकबाल बीन शाफी साहेबर गुरुत्वपूर्ण बक्तव्य भिडियो परिचालना सम्पादना और प्रयोजना आली अहमद आकंद धारा बर्णन एडभोकेट अजहारुल इसलम रानी परेशन तहजीब सेंटर राजशाही नतून नतून भिडियो पे चैनल सबस्क्राइब कर भलो लगले कमेंट कर लाइक और शेयर संगे थकून आल्ला हाफिज